नमो भागवते वसुदेवा Читаем Шимат Бхагаватам, 11 песня, еще история, глава 13, там Саватар отвечает на вопросы текст 40. Мамба джанти гуна сарве, мамба джанти гуна сарве, ниргунам нирапекшапам, ниргунам нирапекшапам, суридам приямат. Manam Suridam Priyamatam Samya Sangadayoguna Samya Sangadayoguna Mambajanti Guna Sarve Mambajanti Guna Sarve Nirgunam Nirapekshakam Nirgunam Nirapekshakam Suridam Priyam Atmanam Suryam Atmanam Samya Sangada Yoguna Samya Sangada Yoguna Mam Bajanti Guna Sarve Mam Bajanti Guna Sarve Nirgunam Nirapekshakam Nirgunam Nirapekshakam Suridam Priyamatmanam Suridam Priyamatmanam Sanya Sangada Yoguna Sanya Sangada Yoguna Mamba Janti Gunak Sarve Mamba Janti Gunak Sarve Nirgunam Nirapekshakam Nirgunam Nirapekshakam Mm-hmm. 
чтобы подтвердить свое трансцендентное положение. Шива Матхвачарья приводит следующую цитату из Каласанхиты. На самом деле полубоги наделены трансцендентными качествами, не во всей полноте. Их достояния ограничены, а потому они поклоняются Верховной Личности Бога, Абсолютной Истине, Господу, Который, с одной стороны, свободен от любых материальных качеств, а с другой стороны, обладает всеми трансцендентными качествами, существующими в Его собственном теле. Ома гьяна тимирандасья гьянанчана шалакая сакшур милитам вина тасмай ши гурави намаха Шри чайканья манавистам стапитам ена бутаре Свайам рупакадамаям дадати свападам тикам Бандхам Шри Гуру Шри Ята Падакамам Шри Гуру Вайшнавам Шча Шри Рупам Саграчатам Сагана Рагнатам Витхамтам Сачивам Садвайтам Савадутам Парижна Сусанитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Krishna Padam, Sahagana Lalita Shri Krishna Kavitam Shyam. Hey Krishna Karuna Sindhu, Nila Bandhu Jagatpate, Gaurisha Gautika Kanta, Radha Kanta Namasate, Tata Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavanishwari, Vrishapanu Sutte Devi, Ramamani Hari Priye. Vanchakalpata Rupyascha, Kripa Sindhu Kaevasha, Harvitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya, Raghunityananda, Shri Advaita Gyadatha, Shri Vasati Gora Vata Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the Lord in the form of Hamsa Avatar is addressing Lord Brahma and the four Kumaras. Так здесь Господь в форме Хамса Аватара обращается к Господу Браме и четырем Кумарам. And we heard the Lord describe some of his qualities and attributes, and he was describing how he's the shelter of all fame and beauty and power. So it sounded very Wow, this person is really proud. И мы слышали, как Господь описывает свои трансцендентные качества, свою славу, могущество и красоту. И мы можем подумать, о, эта личность очень гордится собой. You know, if somebody was to come and speak like this in our presence, we would think, wow, he's so powerful. So arrogant, he's so proud. Если бы вы услышали такое, представьте от кого-то, что человек так себя превозносит, вы бы могли подумать, о, он так высокомерен, так горд. So Lord Brahma and the four Kumaras may also be thinking that this Hamsa avatar, wow, he's so arrogant, he's so much false ego. И вот здесь. Господь Брама и Кумара могли бы тоже так подумать. О, он так высокомерен, у него такое ложное эго здесь большое. Therefore, Hamsa Avatar describes that he is also the shelter of all the transcendental qualities. И поэтому Хамса Аватар описывает себя как прибежище, источник всех трансцендентных качеств. Actually, the Lord is 
full of all transcendental qualities. На самом деле Господь полон всех трансцендентных качеств. There is no limit to his qualities. Их так много, их бесконечное количество. And it, is, it is said that even if you could break the entire earth planet into atoms and count the atoms, still it would not be equal to all the qualities of Krishna. Говорится, что если вам удастся всю землю раскрошить на атомы и посчитать затем их количество, все равно оно не будет равняться бесчисленным качествам Господа. So he's only describing a few of his qualities here. But the fact is he has unlimited numbers of qualities. And of course, we will, when we hear these qualities, we will think, well, I also have some qualities, I also have these qualities. Ну, у меня тоже некоторые из этих качеств есть. Just like it mentions, the, his, the Hamsa avatars that are beyond, and beyond the modes of nature. Например, здесь Хамса Аватара говорит, я нахожусь вне гунь природы. Well, I can do devotional service, I will also be beyond the modes of nature. И я могу сказать, ну, я тоже буду заниматься преданным служением и тоже выйду за пределы гунь. But anyone who engages in devotional service and they transcend the modes of nature. So I can also be like that. And then the next quality is detached. Well, I'm not attached. I'm also detached. Поэтому я тоже могу выйти за so we have some degree of detachment, but the Lord is fully detached. Then he describes himself as the well-wisher. We have seen that before. Prabhupada used to write that at the end of every letter. Your ever well wisher, AC Bhakti Vedanta Swam. Например, мы видели, что Прабхупада подписывал каждое свое письмо кому-либо как ваш вечный доброжелатель. So we can also wish others well. We can have the, you know, that kind of mood, compassion, kind feeling kindness and sympathy for others. Мы тоже можем какую-то симпатию, доброту и благожелательность выказывать другим. And then he is also Priyam, the most dear. Также он написан как Priyam, наиболее дорогой для всех. Well, we're dear to some, we're not dear to others. You know, are you being dear to some people? You know, it's relative. But the Lord is absolute. He's dear to everything, everyone. Then he describes himself as the super soul, the Lord in every living entity's heart. Well, we're really challenged to say I'm also the super soul, right? Вот это уже для нас проблематично сказать, что я сверхдуша для всех. We can be, we're in, we're in, a, in one heart, but we're not in everyone's heart. Я могу в одном сердце быть, но уже не в сердцах других. Equally situated everywhere. Также Господь равно везде пребывает. Another transcendental quality that we we're in one place, but the Lord is everywhere. He's omnipresent by potency, by his expansion as a super soul. He's situated everywhere in everything. Он вот все проникающий такой благодаря 
это своей э, экспансии, распространению в форме свет души, он пребывает э, в каждом везде и всюду. And he is free from material entanglement. И также он свободен от материальной запутанности. Я тоже могу сказать, я тоже не очень-то вовлечен во все материальное, я вообще свободен от материи. To some extent. Ну, до какой-то степени. But the Lord is unlimited the extent of his entanglement, his detachment from material duties is unlimited. Ну, а, свобода Господа безгранична, он полностью а, вне материи. And all of these different qualities, they find their shelter, and they're all, they all take shelter of the Supreme Lord Krishna. И все эти качества трансцендентные находят убежище у Господа. And he is also the worshipable object, also of all of these qualities. Он является объектом поклонения для всех этих качеств. So it's these kind of qualities of the Lord are described in the first canto of Srimad Bhagavatam. There's a conversation between Bhumi, Mother Earth, in the form of a cow, and Dharma in the form of a bull. И в первой песне Бхагаватам приводится диалог Бхуми, Матери Земли, в форме коровы, и Дармы, самой религиозности в образе быка. И там они тоже описывают эти качества Господа. Dharma, the personification of religious principles, was standing on a portion of one leg, trembling. Um, Dharma, олицетворение религиозных принципов, um, стоит uh, на одной uh, ноге, и та uh, дрожит, как бы, вот, вот, подломится. And Mother Earth, Bhumi, in the form of a cow, had tears in her eyes. А мать Буми, земля в форме коровы, у нее все глаза в слезах. So Bumi spoke to Dharma, just asking, you're in the same condition I'm in. We're in this terrible condition because the Lord has left the planet. И Буми обращается к Харме, к Харме и говорит, вот мы с тобой в таком жалком положении находимся, потому что Господь покинул землю. And now the age of Kali has come. И and, наступил уже век Кали. And the people are all irreligious, therefore your legs are reduced to only a portion of one leg. Люди стали нерелигиозными, и поэтому все твои вот четыре ноги, опоры религиозности, они подломлены, кроме одной. So long as the Lord was present on the planet, the earth was flourishing with all opulence and all wonderful qualities. Когда Господь пребывал на земле, то она процветала всеми удивительными богатствами, качествами. And then Mother Bhumi went on to describe the different qualities of the Lord. И вот мать Бхуми описала тогда некоторые из этих качеств Господа. Just as Hamsa Avatar has been describing a few of the qualities, Mother Bhumi also described many qualities. Так же, как вот здесь Hamsa Avatar упомянул некоторые из своих трансцендентных качеств, так же и мать Бхуми описала много этих качеств. Sometimes people ask, if God is present on the planet, is there, a, is there an incarnation of God on the planet today? And sometimes, you know, there's some powerful man preaching, some, somebody propagating his philosophy, and, and people say, is he God? Is he an incarnation of God? Иногда человек какой-то очень мощно проповедует, и люди спрашивают, а может вот это и есть воплощение Господа сейчас на земле? But it's pointed out that if he's actually God, then the world would not be so poverty-stricken. 
Но здесь говорится, что если бы он был Господом, то земля не погрузилась бы в такое жалкое, нищенское состояние. Because when the Lord appears on the planet, then the earth becomes very opulent and all natural resources are provided for the pleasure of the people. Not only are the cows in a happy and healthy condition, but the whole planet earth is happy. Не только коровы в присутствии Господа испытывают счастье, но и люди, и вообще все живые существа. When the earth is happy, then you get pearls from the sea, you get all kinds of gold and silvers found mined everywhere. А когда земля сама счастлива от присутствия Господа, то она также и в изобилии снабжает людей жемчугом, золотом, серебром и всевозможными другими минералами. All the grains and crops, all the different uh, fruits and vegetables, they all grow abundantly. И также в изобилии растут uh, зерновые, фрукты, овощи, цветы. But when the Lord is no longer present, then the earth is put into a painful situation. Но когда Господа нет, то земля переживает тяжелые времена. Everyone just simply exploits the planet for their own sense gratification. Все пытаются только ее использовать для своего собственного наслаждения. But when the Lord is present, then the earth wants to provide nice resources for everyone. Но когда Господь присутствует, земля принимает, сама хочет а, обеспечивать всех, всем необходимым. So the Lord has so many wonderful qualities. In Nectar of Devotion, Rupa Goswami has analyzed some of the qualities of the Lord, and he's mentioned 64 of them. И в Нектаре Преданности Рупа Госвами также упоминает а, некоторые качества Господа, а, именно 64 качества. But of, he says of these 64 qualities, a jiva, an ordinary living entity, in his perfect state, he can possess 50 of the 64 qualities. И он говорит, что из этих 64 совершенно чистая джива может обладать только 50 этими качествами. Up to, that is a perfect living entity up to Lord Brahma that he can have maximum 50 of 64 qualities. It does not And of these different qualities, they will not possess them in the same quantity as the Lord. Хотя, безусловно, он не обладает ими в той же степени, как и Господь. Then, after Lord After Lord Brahma, then Lord Shiva, he can have 55 of these qualities. And after Lord Shiva, then Vishnu can have 60 out of the 64 qualities. А за ним выше него у Господа Шивы находится Господь Вишну, который обладает шестью-десятью этими качествами. But there are four qualities which are found only in Krishna. И остальные четыре качества, и они присущи только Господу Кришне. So, Rupa Goswami describes these four qualities. First of all, that Lord Krishna's flute playing Yeah, the the Venu, the flute, the Sundar Venu. He, uh, he's playing the flute, and it attracts living entities all over the creation. Одно из этих четырех качеств Бога Славы Пресвятого это вот Сундар Вену или Вену Матхудия. Он потрясающе играет на своей флейте и так очаровывает все живые существа. When Lord Krishna plays the flute, then it's said that 
even if the little calf is sucking the milk from the udder of the mother cow, that when they hear the sound of Krishna's flute, they will become stunned and the calf will stop drinking and, and absorb itself in hearing the sound of the flute. Говорится, что когда Кришна играет на своей флейте, телята, которые сосут молоко у своих матерей, застывают и, слушая эти звуки, не могут продолжать это делать. And the deer, when they hear the sound of Krishna's flute, they also become stunned and stand. Также и олени, когда э, слышат звуки флейты Кришны, замирают. And the peacocks, they dance when they hear the sound of Krishna's flute. The, the river Yamuna stops flowing to absorb itself in the nectar of the sound of Krishna's flute. And the demigods are traveling in their airplanes with their wives, and they hear the sound of Krishna's flute, and they also become stunned. So Krishna's flute is very dear to him, And the gopis are always envious of Krishna's flute. Because they think this flute is always tasting the nectar from the lips of Krishna. So sometimes the gopis will try to steal Krishna's flute and hide it from them. Иногда гопи пытаются украсть флейту Кришны, спрятать ее. Sometimes one gopi will hide, will bind Krishna's flute in their hair. Иногда гопи прячут, украдут флейту Кришны, прячут в своих волосах. And so this is one quality, special quality of Krishna, Venu Madhurya, the, the flute playing which attracts everyone. Then Krishna performs wonderful pastimes. His pastimes such as the Rasalila are attractive to all living entities. Например, такая игра, как Расалила, привлекает все живые существа. We told how Mother Lakshmi wanted to dance in the Rasalila. Мы вот вспоминали, как Мать Лакшми хотела тоже войти в Расалилу. Lakshmi, she's You know, you people all worship Lakshmi, and Lakshmi, her hands are open. She's giving blessings to people. Lakshmi, служит объектом поклонения для людей, вот она благословляет, ее рука вот благословляет людей. When you see the when you see the photographs or the deity of Lakshmi, her hands are open, and you see money or wealth is coming from her hands. Видели вот такие изображения Лакшми, фотографии, как ее руки вот так благословенные к людям направлены, и из них монетки сыпятся. Все люди хотят благословений от Лакшми. Но в Лакшми Вриндаване вот так Руки держит Лакшми, она молится о благословениях. Кришна, пожалуйста, прими меня, благослови. She's praying to all the Brajbasi people. Oh, bless me, I want to dance in the Rasa Lila with Она молится также всем Бриджабаси, пожалуйста, позвольте мне войти в Раса Лилу. And of course. 
She was not, although she did great austerities for a long time, she could not get that wish. Но хотя она работала, совершала очень долго аскезы, все равно не смогла осуществить свое желание. And Lord Shiva, he also wanted to see the Rasa Lila and to dance Rasa Lila. И Господь Шива также хотел увидеть и принять участие в Rasa Lila. So Lord Shiva was told, you have to take bath in this lake and become a gopi. И ему сказали, ты должен вот в этом озере принять омовение и одеться как гопи. So Lord Shiva took his bath and he came out of the lake and he was transformed into the the gopi. И так сделал Господь Шива, он омылся в этом озере и вышел из него уже в форме гопи. So they dressed him up like a gopi. Его нарядили. And Krishna says, oh, who is this gopi? И Кришна такой на него смотрит, говорит, это что за новенькая Гопи? Что-то не узнаю тебя, ты из какой деревни? So Lord Shiva got found out to be, tried, that he was coming to take part in Rasa Lila. И Господь Шива сказал, ну я вот вообще пришел вообще-то потанцевать в Rasa Lila. So Lord Krishna put him in charge of all the gopis. И тогда Кришна назначил его как бы охранником для всех гопи. And there's a special deity, Shiva Linga, which they dress as a gopi. И вот есть особое божество Shiva Linga, которое одевают в одежду гопи. Gopeshwara. Gopeshwara. This is Lord Shiva. Это Господь Шива. Because he also desires to see Krishna's pastimes. Поскольку он тоже хочет увидеть игры Кришны. And the most wonderful of all Krishna's pastimes is this Rasa Lila. Самый удивительный из которых является Rasa Lila. But not everyone gets to see Rasa Lila. Но не каждому, естественно, разрешено увидеть эту игру. Only very special qualified gopis. Только самым квалифицированным особенным гопи. There are many different gopis. Есть много разных гопи. Some gopis in the previous life they were the great sages in the Dandakaranya forest who met Lord Ramachandra. Например, есть группа гопи, которые в своей прошлой жизни были мудрецами в лесу Дандакаранья и там встретились с Господом Рамачандрой. And they, these great sages were meditating, meditating in the forest, but they became attracted to Lord Ramachandra and they desired to have an amorous relationship with him. И хотя эти мудрецы медитировали там в Дандакаранье, когда они увидели Господа Раму, они так а, привлеклись им, что захотели вступить с ним в супружеские отношения. But Lord Ramachandra told them that I'm sorry, in this incarnation I only have one wife. I've taken the vow. Eka patni vrat. Only one wife. Right? Но Господь Рама сказал им, я прошу прощения, в этом воплощении я приняла обед, Эка патни врат, только одну жену могу взять. И уже взял. And so he told the sages, you come in my next incarnation. So these sages came as gopis. And then there's the personified Vedas, the Shruti Charas. They also wanted to take part in Krishna's pastimes. Также есть другая группа гопи. Это олицетворенные Веды, Шрути Чара которые тоже шутичались, которые тоже хотят а, танцевать с Кришной. The person, the personified Vedas could not understand if the Lord is personal or impersonal. Они а, не могли понять, эти творенные Веды Господь и вообще личность или без, безличен. Lord Brahma says, Vedishu Durlabam. It's very difficult to know Krishna from the Vedas. To know Govinda from the Vedas is very difficult. 
Ведь Господь Брама говорит, что вот этой Шритура вам очень трудно благодаря ведам понять Кришну Гавинду. So the Shruti Charas, the personified Vedas, they also got the blessing that they could come in Braja as gopis and see Krishna's pastimes. Then you've got some gopis who came from the spiritual world, Nitya Siddha gopis. Также вот здесь, когда Кришна был на земле, была группа гопи, непосредственно пришедших с ним с духовного мира, нитья ситха гопи. А также другая группа гопи – это дживанмухты, садхана ситхи, которые достигли совершенства вот уже сейчас в этой жизни и тоже стали квалифицированными танцевать с Кришной. All these different gopis, they all desire to see the pastimes of Lord Krishna. So, Madhurya, Lila Madhurya, the pastimes of Krishna are very wonderful. They attract everyone. Then the, the beauty of Krishna, the form of Krishna is also Madhurya, is also very supremely attractive. The Goswami writings describe that one time Krishna was in the palace and he caught sight of his reflection on the palace wall because the palace wall was all marble and granite. So he, he saw his own reflection either on the floor or on the wall of the marble and he became, he thought, who is this wonderful personality? Сделан или пол такой же, вот, как бы, который отражает все. Он видит э, свое отражение и поражается красоте э, и он, э, того, что он там видит. Он говорит, кто это удивительная личность. Мы, когда видим свое отражение, порой вот думаем, о Боже мой. Но Кришна, когда видит свое отражение, он думает, о, вот это да, кто это такой, такой очень красивый. This is Madhurya, Krishna's beauty. Это красота Кришны, Мадхурья Рупа. And then Krishna is always with his devotees, Pakta Madhurya. The, the wonderful devotees are always there with Krishna, he's never alone. И последнее из этих четырех качеств – это Бхакта Мадхурья, Кришна всегда окружен своими удивительными преданными, он никогда не бывает один. Мы можем увидеть прекрасные лилы, которые на стене, здесь – Например, вот на стенах мы видим картины Кришны со своими преданными. Иногда Прабхупати показывали картины, картины, как рисовали преданные Кришны, и там было изображено лицо Кришны и какое вокруг него сияние, и все больше и ничего. И Прабхупада был недоволен, он говорил, нет, нет, такого мы не хотим. Это имперсональное представление о Кришне. We want to understand Krishna with his devotees. Krishna, we don't just have a deity of Krishna, only Krishna, but we have Krishna with his
the deity of Lord Krishna and uh, Lord, Ch Lord Nityananda's wife, Janava Devi, she would go and she would add the deity of Radharani to be beside Krishna. И супруга Господа Нитянанда Джахнаду Деви, она тогда встречала храмы, где находилось одинокое божество Кришны, она сама туда добавляла, помещала божество Радхарани. So we see Sitara, Lakshmi Narayan, Lakshmi Nishringa, and also uh, Горнитай, you know, not, not just Krishna on his own. То есть вот такие перечисленные божества, такие формы, Ситарам, Лакшма, Лакшми Дрисимха, Лакшми Нарайна, Горнитай, какое ни возьми божество, всегда Кришна не один. You know, when the king comes, the king doesn't come alone. Никогда, например, царь не появляется где-либо в одиночку. Всегда его окружают министры и прочее. Однажды я был в лондонском храме. И пришла полиция и сказала, а ваш храм хочет посетить царь Непала. So the police came, you know, because they, they were taking care, the king, some king, somebody's a king, the police have to protect them, they have to make sure nothing happens, if, any, if they have any problem, then it's a great uh, disgrace, that means that there's no security, so whenever some royal family comes, The police will always take care and give special attention to protect them. Итак, естественно, полиция должна была позаботиться, что если вот король непальский или вообще члены королевской семьи где-то появляются, то все должно быть вот, под контролем, обеспечить охрану, все, чтобы ничего не побеспокоило таких личностей. So this king of Nepal had come with his family, one of their children was having an operation and they had come to London to do the surgery. But before the operation, they wanted to come to temple and get blessings from Lord Krishna. И вот там появилась королевская семья в этом храме в Лондоне. Они приехали по поводу того, что сына короля оперировали в Лондоне. Но перед операцией они хотели посетить храм и получить благословение Кришны на это. So before they came, the police came and said, we're bringing the king here, you know, you have to keep the temple nice, keep the, you don't let too many people in the temple, keep it. И так полиция перед этим появилась и говорит, слушайте, у вас король, он к вам, вам зайдет в храм, мы хотим, чтобы все было в порядке и чтобы не очень много народу тут было. So even the king of a little country like Nepal, you know, they come, they don't come alone. They have their entourage. They have so many people around them, bodyguards and everything, making arrangements. И так это был какой-то маленький просто ну царек небольшой страны, и то он был окружён телохранителями там всякими. Что уж говорить о Кришне, когда он приходит сюда, он заботится о том, чтобы все тут было устроено. Некоторые его спутники приходят даже и до его еще рождения. Just like before Lord Chaitanya appeared, first of all you had people like Advaita Acharya and Lord Nityananda and, so, uh, and Pundarik Vidyanidhi and so many other great devotees, they all appeared before Lord Chaitanya. Например, перед явлением Господа Читания пришли такие господники вечные, как Абхатачарья, Господь Нитянанда, Пундарик Ведяниди и другие. And when Mother Bhumi prayed to the Lord, when Mother Bhumi went to Lord Brahma to complain about her planet being overburdened with Kshatriyas, at that time Lord Brahma went to meditate on Lord Vishnu and Swedish Dvi. 
И когда мама, мама Земля обратилась к Господу Брани со своей проблемой, что она а, переполнена а, вот этими демоничными царями кшатриями, то Господь Брама пошел медитировать на, ну, на Вишну, вот на Шведаки. Lord Krishna was telling Radharani that I'm going to take birth there, you can also come. Radharani said, well, how can I go without Govardhan Hill and without the Yamuna River and without Vrind Vrind Vrindavan Forest? But Krishna said, they will also come. И также Кришна говорил Радхарани при этом, пойдем, тоже со мной будешь там на земле. А она говорит, как это я пойду, а если там не будет ни реки Муны, Гавардхана, Леса Бриндавана и всего остального Бриндаванского. И Кришна тогда и пообещал, ну, я все, все это будет там, все устроен. Итак, это еще одно из выведенных особых качеств Кришны, что он всегда окружен своими спутниками. Есть ли у вас вопросы? The shelter, and he's the, the worshipable object. It's also Krishna. No, uh, you know, they, they are all persons, ultimately, in these qualities. Yeah, well, yeah, we could. It's, it doesn't mention that here. All such qualities find their shelter and. The personification of ever well wisher. <laughs> personification of detachment. Of yeah. everything is personal, so we could we could think it's these qualities are also personal. Да, но ведь все в конечном итоге личностно, и эти, эти качества тоже а, за ними должны стоять. Вот, Maybe demigods are in charge of these different qualities. Maybe demigods have that re responsibility. Может, полубоги а, управляют этими качествами. But the demigods are not transcendental. They, their qualities are material. Но полубоги не трансцендентны, их качества материальны. The demigods are also, uh, what well, oh, was mentioned, right, above, the, it was quoted here, that the, the opulences of the demigods are limited, so they worship the personality of Godhead. Качество, вернее, богатство полубогов ограничены, и они поклоняются Верховной Личности Бога. And Krishna is described as being free of all material, he's free of all material qualities. А Кришна описывается как свободный от всех материальных качеств. But he has all transcendental qualities. Но он полон трансцендентных качеств. Free of 
of all material. Uh, qualities are not material. They appear to be, may appear to be material, but 